Kau drill lah waktu petang Assalamualaikum Wey, berlari Hai Assalamualaikum Kina How's it going guys? Hai oh, Assalamualaikum Wey, klik jap wey First time kan Alip dalam ni kan? Kucang Luar biasa Kau tengok Jumlah. dia Kau pun kena apa aku? Tak tahu macam pakai terang kan? Lampu Orang kata orang berdosa dengan dia tu Kena tengok dia Penuh kehijauan hari ni Mungkin sesuai dengan tema kita Apa tu? Tak tahu <laughs> Waalaikumsalam Kau nak apa pergi pagi kau cakap aku ni? Ya Allah Ui lama Lama? <laughs> Agak-agak kenapa Alip pada guys? Dipaksa tanpa rela <laughs> Dua benda selalunya nervous kalau klik jap ni Satu, nak intro macam mana <laughs> How to get in <laughs> Second, what would the topic be? Oh, healthy lifestyle Okay, mm. healthy lifestyle I can't stay that I'm... <laughs> I have one <laughs> Kau korang saja je nak peli aku kan? So, sihat seperti saya. Yeah. <laughs> awak ni terlebih sihat buat soalan ni. Ya, dah berbilang je. Tengok muka blur. Awak sangat tak buat healthy lifestyle. <laughs> <laughs> Bagi Alip lah. Healthy lifestyle. Um, Kalau kinah lah kan personally, uh, supaya kita senang bergerak lah. Jaga makanan dengan makan uh, makanan yang sihat. Ya, yeah, betul. Uh, and then, senam. Bersenam. Yes. And then, jangan tidur je. Uh. Macam ni. Eh, tak eh. Mungkin jaga waktu rehat Because I know some people does not have proper rest Therefore, diorang punya lifestyle ni Dia gym hard, eat proper Tapi dia tak dapat proper rest So, dia tak sempat recover And still, nampak tired je all the time Kadang-kadang orang kata macam healthy tu macam nak kurus uh, Lepas tu ada orang kata macam Walaupun saya gemuk tapi saya punya metabolism tinggi kan So, sebenarnya bagi aku boleh ke aku? Aku boleh, boleh tak ada masalah. Bagi aku healthy lifestyle tu uh, bermula dengan cara kita uh, rutin harian kita, cara pemakanan kita, uh, kalori intake kita dan ni dia. Mindset dan juga psikologi you guys. Kalau ni tak betul, hari ni pun tak betul lah. Dari sudut pandang janah lah, kenapa hmm. kita perlu amalkan gaya hidup sihat ni sebenarnya? Supaya kita sihat. <laughs> okay, so supaya kita sihat buat, and then kita. supaya gerak kerja kita lebih produktif. So that we can live a good life I guess. Sekarang ni ada masalah obesity ke and what not. So semua benda ni is because we don't have a good enough lifestyle. Kalau anda semua nak tahu Alip ni kan dia sebelum ni dia gem sangat dan oh. sekarang kalau anda tengok dia sekarang tu oh, maco kan tak ada perut dah. Ha uh, ah uh, perut pun dah tak ada perut tau. Perut tak ada. Uh. Tapi gadis gadis ada tak? Ha? Uh. Aku tak tahu perempuan nak apa. Eh perempuan kau nak apa eh? Kau bagi tahu aku. Sabar, kau nak apa? Sabar, kau sabar, nak sabar, kurus, kau nak hitam, nak putih macam satu. Uh. Aku tahu. Uh. <laughs> What do you do? For your healthy lifestyle <laughs> Apa yang Isma buat, apa rutin Isma Dia berbeza what do you do dengan what do I used to do <laughs> That's the point There's two different yes. things man Kalau Isma, apa okay. Isma buat? Kina, Kina akan buat exercise And At least lah, at least maybe 15 minutes a day Itu paling at least 15? Kalau nak 15, 15 minit Tapi kalau nak advance sikit, sejam lah Kita kan 24 jam, kita hmm. ada Sejam tu apalah sangat Sarapan jangan skip okay. Saya dah skip dah tadi Oh, jadi tak sihat tu? Betul. Tapi nampak badan seperti sihat ya? Saya confused sebenarnya. Terlebih. <laughs> aku akan uh, set a week punya rutin. Contoh, kalau breakfast, memang hari-hari before lapan. Uh, so, kenapa? Uh, kau kena tahu lah ilmu dia. Uh, kenapa breakfast sebelum pukul lapan? Sebab uh, itu adalah waktu paling ideal untuk uh, consume makanan yang banyak. Sebab kita ada gap time kan? Uh, jadi, aku akan makan sebelum pukul lapan. Lepas tu, lunch sebelum pukul dua. <laughs> sebelum pukul dua? Pukul 2, 1.30 ke 2 okay. Lepas tu uh, dinner pukul 6.30 ke 7 macam tu And malam memang tak ambil apa-apa lah Hari-hari and tak miss even kalau cuti And there's no such thing cheat day untuk aku Faham. Tak weh, tak, aku tak ada cheat day Sebab cuma tu dapat body ideal sekarang Tak, tak lah idea aku sebenarnya macam banyak lagi ni Pohon aku dah macam apa? Balak What do I used to do? Mungkin back in the days I used to gym a lot Waktu dekat New Zealand Waktu tengah degree and what not Waktu tu I was in my prime shape lah I got six pack going on and everything so Kalau pergi gym ni I notice one thing lah You're you're very fixated about yourself lah How you look and what not um, And then Eating is more of a regimen now Berbanding a leisure I eat every 4 hours. <laughs> Setiap 4 jam I set an alarm for me to eat. Can ask Tuan Afiq as well because he oh, was because part of my gym buddy. 
So you play rugby with Tuan Afi? Yeah, yeah, yeah. So yeah, those were those were the days lah. But nowadays, coming back to Malaysia, food is so tempting. <laughs> True. So what I do untuk my personal health adalah I try to exercise as frequent as possible. I do it maybe three, four times a week. Uh, kira jana adalah rutin-rutin harian jana yang sihat lah katakan exercise dan sebagainya. Adalah Nampak tak saya slim? Eh, pipi. Sebab pipi macam kembungnya kan? Macam makan yang... Yes. Ha. Uh, kenapa aku nak kurus? Kenapa aku nak susut? Kenapa aku nak nampak okey? Sebab aku memang plan untuk nampak sihat. And bila nak nampak sihat, you have to plan lah benda tu. Tengok, kalau siapa-siapa nak tips, boleh DM Alip personally. <laughs> Jangan nak DM Alip. Jangan kacau hidup aku. Yang kita nak pakai badan lama, betul tak? Ya, yeah, betul. Dan betul. Dan Barang nak guna lama. Uh. <laughs> okay, kita sudah tamat segmen yang pertama. Okey, sekarang kita beralih segmen kepada segmen. Segmen pertama ini. panjang macam 10 segmen aku jawab tadi. <laughs> kita beralih kepada segmen. Suara siapa eh balam bawang ni? Yang petak-petak ni? Ya, yeah, betul. Thank you. Okey. Pelik-pelik kau kan? Ya, yeah, betul. Right. Okey. Okey, kita tengok dulu eh. Okay. Eh, tunggu dulu. Nenas penyebab keguguran. Kina rasa betul ke tak? Wow. Takutnya soya atau green tea menyebabkan kemandulan. Scary way. <laughs> so what do you think? Ah, perempuan tak boleh basuh rambut sewaktu datang bulan. Okay. No. Bagi seorang perempuan lah yang nak. Yes, saya seorang perempuan. <laughs> Mandi tengah malam penyebab paru-paru berair. Okay. Tunjuk sikit guys. Tunjuk sikit. Ah, mitos. Uh, tak tahulah Tapi sebab nenas dia tajam kan hmm, Tapi tak ada kaitan dengan keguguran Oh tak ada kaitan uh, tak Tapi ada kalau kaitan. ada Tapi kalau yang betul-betul makan Sebab gugur tu Lepas tu macam tak ada lah Tak ada pun Tapi dari segi doktor Doktor kata nenas bukanlah punca keguguran pun oh. uh, So tak ada tak ada masalah pun Oh I see So ni adalah mitos sajalah Ya yeah, mitos saja. It's a myth actually Is it? Yeah. Both? Yeah, eh both. ke soya Soya pun tak ada It is there's no specific or detail scientific proven that is really memandulkan. Ah. Dia ada beberapa uh, one one or two but really never proven the 100% lah. Oh, okay. So dulu tak ada lah eh? Because I I like drinking soya. <laughs> <laughs> Not proven yet. <laughs> but so far I feel great. <laughs> Masuk je lah masalahnya. So maksudnya dia, tak ada, dia tak ada, tak mitos ada. betul tak? Tak tahu datang daripada mana mitos. Kan? Ah, tak kalau, ada, tak ada. Kalau tak basuh, busuk lah betul tak? <laughs> kan? kalau, kalau tak basuh tu lagi masalah lah. Ya betul. Dan orang kata kekotoran tu yang akan membawa kepada penyakit. Ya lagi yang membawa kepada penyakit. Yes. Ya, dan ah, kalau ingat, boleh mitos ni, hmm. biar betul lah. Ah. <laughs> tak betul? Tak Mandi tengah malam penyebab paru-paru beraih. Tak, aku macam pelik. Kita mandi setiap masa. Ya betul. Kan? So, air tu resap sampai ke paru-paru, siang aku elok je, malam aku berair ke? Eh, jangan. <laughs> tak malam aku. Kenapa malam dia paru-paru tu jadi berair? Kan? Kan? Macam kau mandilah. Dia jadi pelik kalau kau tak mandi. Macam hari tu aku dah baca Dr. Karun Hafiz ni, mandi tengah malam penyebab paru-paru berair. Kata dia totally salah. Hmm. Tak mandi tu yang salah. Ya, yeah, betul. Aku rasa, okey aku rasa, yeah. nyong dulu. Ya. Yeah. Dia tak kasi mandi malam, maksudnya si malam tu tak ada keluar. Hmm. Maksudnya aku duduk je rumah. Petang yeah. tu dah mandi kan lepas maghrib tu dah lah tidur terus. Dan paru-paru berai ni selalu orang dapat dekat tempat construction site sebab ada debu-debu simen dan sebagainya. Oh, yes. it's legit. Tak ada oh. kaitan langsung dengan mandi malam tu jadi paru-paru berai. Okey, memandangkan kita sudah selesai untuk balang membawang, kita akan pergi ke reaction video. Oh, this, this is the best part. 11.8% yang berusia bawah 18 tahun didapati mempunyai masalah obesiti. Fuish niya. Comel niya. Ih. Ih. Pantang pula orang bergasak-gasak ni. Aduh, ni apa dia pantang? Halo Merokok. Oh my god. PKP Nek, satu sekilo Ui Allah, buat kebar 
bila tengok video-video macam ni kan aku selalu teringat kawan-kawan aku yang senasib dengan dia orang ni lah dan kadang-kadang aku terfikir dalam hati macam macam mana kau nak tempuh hidup kau ha? kau kau happy tak sebenarnya ha, macam tu aku selalu macam tu naik 100 kg je tadi ya betul insyaallah waktu PKP kan ha, ha. Takut Yelah, ya. Setengah orang dia bila lama sangat kat rumah kan. So dia mungkin ada setengah orang cara nak lepaskan tu adalah dengan makan dan sebagainya. Kita kat sini mungkin selesa dengan cara hidup kita kan. Cara pemakanan kita, yeah. lifestyle kita. Dan sekarang ni with technology and everything membuatkan day to day lifestyle kita ni lebih mudah, easier. Requiring less and less effort from ourselves. So bila benda ni berlaku, then things like that happen lah kan Contohnya, yeah, obesity, people not really caring about what they consume uh, Then smoking, itulah, with the culture and social smoking People smoke sebab everybody else is smoking Kalau ikutkan, dalam penyakit ni dia ada Dia boleh jadi dua lah Satu penyakit yang memang kita dapat daripada kecil tu Anak-anak yang jatuh berlubang Tapi at the same time, sakit ni juga boleh datang atas faktor rutin harian kita yang tak sihat. Ha, jadi nak kata apa kat sini, janganlah aku pernikmat. Maksudnya ada orang yang nak sihat hmm. sebab daripada kecil dia tak dapat kesihatan tu. Kita yang dah memang sihat ni, jagalah pemakanan kita, rutin harian kita supaya kita dapat menjaga nikmat yang Allah bagi. Hmm, betul. Uh, pergilah panaskan badan peluh-peluh and please sabar. Jangan kau buat hari ni 5 jam kau work up besok kau dah cantik macam Angelina Jolie. Tak. So hari ni Esok, lusa tulat belum tentu lagi untuk nampak the figure, sabar, buat je. Sebagai pemuda, we have the energy that people envy tau. Kita ada tenaga, kesihatan tubuh badan yang people envy. Orang tua tak ada the same capability as we do. Oh, budak-budak doesn't have the same capacity, capability as we do. Tapi it's sad to see bila mana kita abuse benda ni yeah. Thinking that we are immune to everything Mungkin boleh join volunteer dengan ha. Yes, true Kalau kau orang ni nak jaga itu lah Setiap kau orang boleh banyak aktiviti-aktiviti yang keluar Kalau orang kata outdoor aktiviti Bukan setakat hiking je Join volunteer pun kau orang boleh uh, amalkan gaya hidup sehat uh, Terutamanya join volunteer di My Foundation Ya, yeah, betul ha. Eh, dalam My Fun Action sendiri, kita ada bantu anak-anak yang memerlukan kos membedahan Contoh macam jantung, kanser, genetik, kita ada mobile klinik Kita juga ada mereka yang memerlukan medical equipment Kita bantu Yelah, itu yang saya kata Bila kita kat sini bertukus lumus nak bantu mereka Janganlah pula mereka yang dah sihat tu ha, Tidak menjaga kesihatan mereka ha, Dan akhirnya, nak kata nak dapatkan crowdfunding untuk kos Pembedahan ni sangat susah RM20,000, RM30,000, jangan sampai hari ini kita makan nasi RM30,000, RM20,000 untuk um, kita makan sedap-sedap. Esok-esok RM20,000 tu kita guna untuk tampung uh, kos uh, perubatan kita. Betul. Ha, jangan begitu. Ni kena strong, ni pun kena strong, tapi ni jangan strong. Okay guys, kalau kau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan komen and subscribe. Bye-bye. Klik jap.